ഹായ് ഗൈസ് കാനഡ മല്ലു കമ്പനിയിൽ അടുത്ത വീഡിയോയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് സനു ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറയാൻ പോകുന്നത് കാനഡ എമർജൻസി റെസ്പോൺസ് ബെനിഫിറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് അതിൻ്റെ എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ എത്ര എമൗണ്ട് വെച്ച് കിട്ടാം നിങ്ങൾ നാട്ടിലാണെങ്കിൽ ഇതിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇതിൻ്റെ എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അതായത് നിങ്ങൾ കാനഡയിൽ റിസേർച്ച് ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കണം നിങ്ങൾ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ മൂലം നിങ്ങളുടെ ഇൻകം ലോസ് വരികയാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജോലി ടെമ്പററി ലേ ഓഫ് വരികയാണെങ്കിലോ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിന് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് ഇയറിൽ നിങ്ങൾക്ക് മിനിമം അയ്യായിരം ഡോളറെങ്കിലും ഏൺ ചെയ്തിരിക്കണം അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഏജ് അതായത് നിങ്ങൾ പതിനഞ്ച് വയസ്സിന് മുകളിൽ ഉള്ളവരായിരിക്കണം കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുമൂലം കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ മൂലം നിങ്ങൾ ഒരാളെ നിങ്ങൾ സഹായിക്കാൻ നിൽക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യാൻ നിൽക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അവസ്ഥയിലോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഗവൺമെൻറ് പറയുന്ന ഫോർട്ടീൻ ഡേയ്സ് ക്വാറൻറ്റീനിൽ നിങ്ങൾ കഴിയുകയാണ് നിങ്ങൾ സ്വമര്യ കഴിയുകയാണെങ്കിലോ അങ്ങ് അത്ര ഒരു സാഹചര്യത്തിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എത്ര എമൗണ്ട് വരെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഇത് വീക്ക്ലി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഡോളർ വെച്ചാണ് കിട്ടുന്നത് അതായത് മാസം നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടായിരം ഡോളർ വെച്ച് കിട്ടാം ഈ മാർച്ച് പതിനഞ്ച് മുതലാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ വിൻഡോ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ഏപ്രിൽ ഫസ്റ്റ് വീക്ക് മുതൽ അപ്പോൾ മാർച്ച് മുതൽ ഒക്ടോബർ വരെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടാം അതായത് ഏഴ് മാസത്തിൽ നിങ്ങൾ അവർ പറയുന്നത് ഏഴ് മാസം നിങ്ങൾക്ക് നാല് മാസം വരെ സിക്സ്റ്റീൻ വീക്സ് നാല് മാസം വരെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടാം അതായത് നാല് മാസം നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ മാസം രണ്ടായിരം വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ എൽ ഇതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഇത് ടാക്സബിൾ ആണ് അതെ ഇതിന് ഇത് ടാക്സബിൾ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഇയർ എൻഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ടി ഫോർ സെപ്പറേറ്റ് ടി ഫോർ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഇനി എലിജിബിൾ അല്ലാത്ത ആൾക്കാർ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഇത് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ആദ്യം പറയട്ടെ എലിജിബിൾ അല്ലാത്ത ആൾക്കാർ ഒരു കാരണവശാലും അപ്ലൈ ചെയ്യരുത് നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി എംപ്ലോയർ നിങ്ങൾക്ക് ജോലി ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ജോലിക്ക് അതായത് സ്വമേധയ രണ്ടായിരം ഡോളർ കിട്ടുമല്ലോ എന്ന് പ്രതീക്ഷ നിങ്ങൾ ജോലിക്ക് പോകാതിരിക്കുക അങ്ങനെ പോകുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഈ ഫ്രോഡ് കാറ്റഗറിയിലൊക്കെ ആയിരിക്കും പെടും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ എമൗണ്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് റീപേ ചെയ്യേണ്ടി വരും അതിൻ്റെ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസംബർ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റിക്കുള്ളിൽ അത് എമൗണ്ട് റീപേ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമില്ല ഇനി അഥവാ റീപേ ചെയ്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനലി ആയത് നെക്സ്റ്റ് ഇയറിൽ അതിൻ്റെ നിങ്ങൾ മനഃപൂർവ്വം പോകാതിരിക്കുന്ന കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് വശങ്ങളും നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും അതിലൊക്കെ ഒരുപാട് പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഡോളേഴ്സ് ഫൈനും സിക്സ് മന്ത്സ് അങ്ങനെ ഇല്ലെങ്കിലും ശരി നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഫൈൻ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് അടയ്ക്കേണ്ടി വരും സോ ഇപ്പോൾ എലിജിബിൾ അല്ലാത്ത ആൾക്കാർ ഒരു കാരണവശാലും അപ്ലൈ ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി സാലറി കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് വീണ്ടും രണ്ടായിരം ഡോളർ കിട്ടുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഭാവിയിൽ അത് പ്രശ്നമാവും സോ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർ ആരൊക്കെ ഒരു കാരണവശാലും അപ്ലൈ ചെയ്യരുത് എങ്ങനെ ഇതിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അതായത് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ഫോർമാറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഈസിയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ സി ആർ ഐ ലോഗിനിൽ പോവുക അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ആയ മുകളിൽ തന്നെ കാണാൻ പറ്റും കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ കാനഡ എമർജൻസി റെസ്പോൺസ് ബെനിഫിറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള അതിൽ അപ്ലൈ നോ ഒന്ന് കൊടുക്കുക കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് ക്രൈറ്റീരിയ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ ക്രൈറ്റീരിയ അതിൽ ആ സംഭവം പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പതിനഞ്ച് വയസ്സിന് മുകളിലാണോ നിങ്ങളുടെ ഇൻകം ലോസ് ആയിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ആരെങ്കിലും ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലീവ് എടുത്തേക്കാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർട്ടീൻ ഡേയ്സ് ക്വാറൻറ്റീനിൽ കഴിയുകയാണോ അങ്ങനത്തെ ക്രൈറ്റീരിയാസ് അതിൽ നിങ്ങൾ അതിൽ നിങ്ങൾ വായിച്ച് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ എലിജിബിൾ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് അടിച്ചു പോകുക അങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്നാമത്തെ അതിൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതി
ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ ഫ്ലൈറ്റ് എടുക്കാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റില്ല ബട്ട് സ്റ്റിൽ നിങ്ങൾ അവിടുത്തെ റെസിഡൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ റെസിഡൻ്റ് ആണെന്ന് കാണിക്കാൻ പറ്റുന്ന പ്രൂഫ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ടെനൻസ് ടെനൻ്റ് ബില്ല് അല്ലെങ്കിൽ യൂട്ടിലിറ്റി ബില്ല് കാർ ഇൻഷുറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോൺ ബില്ല് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ പേ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ ഇത്രയും കണ്ടീഷൻസ് നിങ്ങൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഈ ഈ സ്ക്രീൻഷോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സാ കാണാൻ സാധിക്കും ഇത് മിനിസ്റ്റർ കാളുടെ പ്രസ് സെക്രട്ടറി മാരി ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇത് എനിക്കല്ല അയച്ചത് റെഡ് എഫ് എമ്മിനുള്ള ഒരു ഇതാണ് അപ്പോൾ അവരും ഇതേ ചോദ്യം ചോദിച്ചു അതായത് ഇന്ത്യയിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇതിന് എലിജിബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു സംഭവം ഞാൻ മോളിലത്തെ റെഡ് ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് അതിൻ്റെ സംഭവം ഞാൻ വായിച്ചു തരാം അതായത് കനേഡിയൻസ് ഹു ആർ നോട്ട് കറൻ്റ്ലി ഇൻ കാനഡ ഡ്യൂ ടു ഫ്ലൈറ്റ് ക്യാൻസലേഷൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ക്യാൻ റിസീവ് ദ ന്യൂ കാനഡ എമർജൻസി റെസ്പോൺസ് ബെനിഫിറ്റ് ഹാസ് ലോങ് ആസ് ദ ആർ റെസിഡൻസ് ഓഫ് കാനഡ ആൻഡ് മീ ദ അതർ ക്രൈറ്റീരിയ ലിസ്റ്റഡ് ബിലോ അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്ലൈറ്റ് ക്യാൻസലേഷൻ മൂലം നിങ്ങൾക്ക് കാനഡയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ സാധിക്കാത്തതും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവിടുത്തെ റെസിഡൻ്റ് ആണ് എന്നുള്ള പ്രൂഫ് നിങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അതർ ക്രൈറ്റീരിയ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ആ ക്രൈറ്റീരിയ നിങ്ങൾ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും ഇതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടാം ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒരു പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇത് എലിജിബിൾ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സംഭവം ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ സി ആർ ഐയിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സംഭവങ്ങളോ കൊടുത്തിട്ടില്ല ബട്ട് ഇത് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് പറയണ അല്ലെങ്കിൽ പ്രസ് സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ഇമെയിലാണ് സോ ഈ ഈ പ്രകാരമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതായത് ഇന്ത്യയിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കും ഇതിന് എലിജിബിൾ ആണ് കണ്ടു അതിൻ്റെ സംഭവങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ എലിജിബിൾ ആണെങ്കിൽ അതായത് നിങ്ങൾ ഇത്രയും കണ്ടീഷൻസ് അതായത് ഔട്ട് സൈഡ് ഇന്ത്യയിലുള്ള കണ്ടീഷൻ നിങ്ങൾ റെസിഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റെസിഡൻസ് റിസൈഡ് ഇൻ കാനഡ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ പ്രൂഫ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ടെനൻസി ബില്ല് യൂട്ടിലിറ്റി ബില്ല് അങ്ങനത്തെ പ്രൂഫ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വൺസ് ഫ്ലൈറ്റ് നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ തിരിച്ച് നിങ്ങൾ കാനഡയിൽ തന്നെ വരുമെന്നുള്ള ഉറപ്പുള്ള ആൾക്കാരും അതേപോലെ തന്നെ ഈ കണ്ടീഷൻസ് അതായത് ഇൻകം ലോസ് ഇൻകം ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് നാട്ടിൽ വേറെ പുറമേ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഡ്യൂ ടു കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ നിങ്ങൾ പതിനഞ്ച് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള ആൾക്കാരിൽ ഡിറ്റിൽ നിങ്ങളുടെ ജോബ് വോളണ്ടിയറിൽ നിങ്ങൾ കളഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് ഇയർ അയ്യായിരം ഡോളർ എബോവ് നിങ്ങൾ ടാക്സ് അതായത് നിങ്ങളുടെ ഇൻകം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതിന് തീർച്ചയായും എലിജിബിൾ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും അതിൻ്റെ ആ ബെനിഫിറ്റ് അതായത് നാട്ടിലുള്ള ആൾക്കാർക്കും ആ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് അടിക്കാം ഇതുപോലത്തെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് വീഡിയോസ് കാണണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് അടിക്കുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ കമൻറ്റ് യൂട്യൂബ് വീഡിയോ എൻ്റെ കമൻറ്റ് അടിക്കു